নমস্কার প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আপনারা যেরকম দেখেছেন যে আমি গত সপ্তাহে প্রোগ্রাম করতে পারিনি বহু মানুষের সাথে কথা হয়েছে ফিজিক্যাল ট্রাভেল ছিল আজকে প্রোগ্রাম করব বলেছিলাম যাদের যাদের সাথে কথা হয়েছে তো সেই অনুসারে প্রোগ্রাম করছি তো প্রোগ্রামে আলোচনার যেখানে থামিয়েছিলাম যারা প্রোগ্রাম দেখেছেন বা পরবর্তীকালে ইউটিউবেও দেখেছেন তারা জানেন যে আমি গোচর নিয়ে আলোচনা করছিলাম বিভিন্ন প্ল্যানেটের ছোট প্ল্যানেটগুলোর গোচর নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকেও তাই আলোচনাই করব কিন্তু আজকে এবং সোমবার এই দুদিনের যে অনুষ্ঠান থাকবে সেই দুদিনে বৃহস্পতির গোচর সম্পর্কে সবটা বলে দেব এন্টায়ারটা আর রেক্টোগ্রেশন হওয়ার পরে মানে যখন এপ্রিলে সম্ভবত এগারো কি বারো তারিখও রেক্টোগ্রেড হবে জুপিটার রেক্টোগ্রেশন হওয়ার পরে আরও একবার দুবার যদি কোনো বিশেষ সেরকম সিচুয়েশন হয় তখন বলবো এই মুহূর্তে আজকে এবং সোমবারের পরে আর এই টপিকটা নিয়ে খুব বিশেষ কোনো যদি কোনো পরিস্থিতির তৈরি না হয় তাহলে এটা নিয়ে আর বলবো না কথা তো বহু মানুষ বলেছে যে নবাংশ নিয়ে কথা বলতে খুব স্পেসিফিক্যালি প্রশ্ন করেছেন বহু মানুষ আপনারা যারা বিভিন্ন অন্তত আমাদের দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে গেছেন এবং গিয়ে যদি বিভিন্ন প্রদেশের যারা অ্যাস্ট্রোলজি করে তাদের সাথে যদি কখনো কথা বলার সুযোগ আপনাদের হয়ে থাকে আপনারা দেখবেন যে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে আমাদের যেটা মেইন হরোস্কোপ তার সাথে নবাংশের ব্যাপারে খুব বেশি স্ট্রেস দেওয়া হয় এবং সেটা পশ্চিম ভারতে কিছুটা দেওয়া হয় বিশেষ করে রাজস্থানে এরিজিয়ানে কিন্তু দক্ষিণ ভারতে খুব বেশি দেওয়া হয় নবাংশের ওপর স্ট্রেস আমিও দিই ঝক দেখার সময় বহু মানুষও দেন আমাদের এখানেও বহু মানুষ নবাংশের ওপরে স্ট্রেস দেন বাট নবাংশ দেখার পদ্ধতিটা আছে সেই পদ্ধতিটা নিয়ে একটু বলে দেব টোটালটা এবং তারপরে বৃহস্পতির গোচরটা আজকে পুরোটা বলতে পারব না আজকে শুধু অনুরাধা নক্ষত্রটাকেই নিয়ে বলবো মেনলি এই তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিটের নক্ষত্র আর পরের দিন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র নিয়ে বলবো লাস্ট অনু মানে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট মূলা নক্ষত্রে যেহেতু পনেরো মিনিটের জন্য ঢুকবে খুব সামান্য তো সেটা নিয়ে ওই প্রসঙ্গ যখন আসবে তখন বলে দেবো এই মুহূর্তে ওটা নিয়ে বলবো না এই আজকের দিন এবং সোমবার দিন এই দুটো নক্ষত্র নিয়ে বলবো তো এখন যেহেতু জুপিটার আমাদের গোচরে অনুরাধা নক্ষত্রে আছে তো সেই টপিকটা নিয়ে বলছি অনুরাধা নক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকবে সাতাশ তারিখের রাত পর্যন্ত তারপরেও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে চলে যাবে আপনাদের যারা নবাংশ সম্পর্কে ইন্টার বহু মানুষই প্রশ্ন করে কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন প্রশ্ন করে না তো তার ফলে আমি অনেক সময় উত্তর দিইনি মাঝে মাঝে দু একটা নবাংশ নিয়ে কথা বলেছি নবাংশ কিছুই নয় একটা নক্ষত্রকে চারটে ভাগে ভাগ করা তো চারটে চরম থাকে প্রত্যেক নক্ষত্রের একটা এক একটা নক্ষত্র তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিটের হয় আপনি যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি আমাদের টোটাল হরোস্কোপটাকে ভাগ করেন তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট দিয়ে ভাগ করেন তাহলে সাতাশ সাতাশ বেরোবে ভাগ ভাগ ফল তার মানে সাতাশটা নক্ষত্র বা সাতাশ দিয়ে ভাগ করলে তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট করে বেরোবে এক একটা নক্ষত্রের কতটা করে অংশ ছকের মধ্যে নিয়ে আছে তো সেই হিসাবে প্রত্যেকটা নক্ষত্রই সোয়া দুখানা ঘর করে আছে আপনি যদি প্রথম নক্ষত্র থেকে ভাবা শুরু করেন ফার্স্ট আমাদের অশ্বিনী নক্ষত্র সেখান থেকে একদম মীন রাশির রেবতী নক্ষত্র পর্যন্ত এই যে সাতাশটা নক্ষত্র প্রত্যেকেরই তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট করে জায়গা আছে সমভাবে বন্টন সমবন্টন করা আছে একদম তো কখনো এরা দুটো নক্ষত্র এক ঘরে পড়ে গেছে যেমন প্রথম ঘরেই অশ্বিনী ভরণী পড়ে গেছে কৃত্তিকা নক্ষত্রে তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট পার্ট আছে আবার যেই আপনি বৃষ রাশিতে চলে আসবেন তো ওখানে দশ ডিগ্রি প্রথম কৃত্তিকা নক্ষত্র আছে তারপরে রোহি নক্ষত্র আছে তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট তো হলো তেইশ ডিগ্রি কুড়ি মিনিট তো তারপরের যে তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিটের পার্টটা সেই পার্টটার কিন্তু পুরোটা মঙ্গলের নক্ষত্র পড়ছে না তো মঙ্গলের নক্ষত্র আবার মিথুন রাশির প্রথম দিকটাতেও দুটো চরম রয়ে যাচ্ছে এইভাবে ডিস্ট্রিবিউশনটা থাকে তো মুখ্যত আপনি যদি নক্ষত্র হিসাবে ভাগ করেন টোটাল একশো ভাগে টোটাল ভাগ করতে হবে বুঝতেই পারছেন একশো ভাগে ভাগ করলে একশো আট গুণ তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট করলে পরে তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে এক একটা নক্ষত্রকে চারটে চরণে ভাগ করা আছে একদম শুরু থেকে যদি আমরা আসি তাহলে বৃহস্পতি যখন এই ঘরে ঢুকেছে 
অর্থাৎ যেটা আমাদের অক্টোবর মাসের একদম শুরুর দিকে আট ন তারিখ সম্ভবত স্করপিওতে ঢুকেছে এবং এ থাকবে নভেম্বর মাসের ফার্স্ট উইক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় তেরো মাস এর মধ্যে একুশ দিন একুশ নয় তেইশ দিন ও ধনুরাশিতে থাকবে সামনের বছরে তো সেই সময়টুকুকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে প্রায় এক বছর এই ঘরে থাকছে এবং বৃহস্পতি যখন মার্গী অবস্থায় পূর্ণ গতিতে চলে তো তখন বৃহস্পতি একাধারে তিনটে নক্ষত্র ক্রস করে যে নক্ষত্রে ও রেক্টোগ্রেশন হয়েছে এ বছর বিশাখা নক্ষত্রে তার দুটো নক্ষত্র বাদ দিয়ে পরের নক্ষত্রে গিয়েও রেক্টোগ্রেশন হয় এটা সবসময় নিয়ম জুপিটার দুটো করে বাদ দেয় সিম্পলি ভাবুন শনি আড়াই বছর থাকে বৃহস্পতি এক বছর থাকে তো শনিকে প্রত্যেকটা নক্ষত্রে তেরো মাস করে থাকতে হয় মোরালেস দু চার দিন এদিক ওদিক আর বৃহস্পতিকে একটা নক্ষত্র দুটো নক্ষত্র ক্রস করতে হয় না হলেও বারো বছরে ওই পুরো জার্নিটা করতে পারবে না তো সেই হিসাবেই বলা আছে তো আমাদের বৃহস্পতি যখন অনুরাধা নক্ষত্রে ঢুকেছে অর্থাৎ আমি যদি স্করপিওতে ঢোকা থেকে জুপিটারকে দেখি স্করপিওতে ঢোকা থেকে জুপিটার দুটো নক্ষত্র তো পূর্ণ পাবে আর বিশাখা নক্ষত্রের লাস্ট চরণ পাবে অর্থাৎ তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট তো বিশাখা নক্ষত্রের এই যে তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট এটা চন্দ্রের নবাংশ আছে একদম শুরুর দিকে যখন ঢুকেছে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে জুপিটার যখন এই ঘরে ঢুকবে অর্থাৎ স্করপিওতে ঢুকবে এই ঘরটা মূলত উত্তর দিককে নির্দেশ করে অর্থাৎ ভারতবর্ষের নর্মদা নদীকে যদি আমরা ভারতবর্ষের একদম মাঝখান বলে ধরে নি একদম মাঝ বরাবর তো তার ওপর দিকের অংশ ডিস্টার্ব হবে আমি বলেছিলাম একদম শুরুর দিকে যারা অনুষ্ঠান শুনেছেন তারা জানেন তো এটা কিছুই নয় আমাদের বিভিন্ন যারা আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রকে ডেভেলপ করেছে একদম ভৃগু থেকে পরবর্তীকালে পরাশরমণি বড়মি যারা আস্তে আস্তে এসছেন তারাই প্রত্যেকে বলে গেছে নর্দার্ন পার্টটাকে ও ডেস্ট্রয় করবে এবং শনি এখন যেখানে আছে সেটা পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম দিকটাকে গন্ডগোল করবে তো সবসময় তো গন্ডগোল করবে না যখন খারাপ নক্ষত্র দিয়ে যাবে যখন রেক্টোগ্রেশনে খুব স্লো চলবে সেই সময়টা গন্ডগোল করবে তো দেখবেন পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম টোটাল অংশটাতেই প্রবলেম হবে যেদিন বৃহস্পতি ঢুকেছে তার কিছুদিনের মধ্যে পাঞ্জাবের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হয়েছে ওরকম মানে খুবই বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ গেছে এবং আমি বলেছিলাম প্রবল ভূমিকম্পের যোগ আছে সয়েল এরোশানের যোগ আছে অর্থাৎ ভূমি ধস হবে প্রচুর পরিমাণে এবং ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশানে প্রবলেম হবে তো আপনারা যারা লক্ষ্য রাখেন দেখবেন খুব মৃদু ভূমিকম্প হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে এখনও জুপিটার খুব ভালো মোশানে রয়েছে বারো বারো মিনিটের ওপরে রয়েছে তো এখন অল্প বিস্তরই ভূমিকম্প হবে যত স্লো হবে তত দেখবেন মাত্রাটা বাড়বে তো এটা যখন যখন এরকম একটা সিচুয়েশান আসবে সবাই প্রিকশান নেবেন যতটা সম্ভব কারণ গ্রহ তো তার কাল অনুসারে তার সময় অনুসারে ফল দেবে এটা আমার আপনার কারুর হাতে নেই এটা টোটালটাই মহাজাগতিক ব্যাপার এবং সে সেটা দেবেই কারুর ওপরে ডিপেন্ড করবে না এবং প্রচুর আগ্নেয়গিরি জেগে উঠবে এ সময় এবং প্রচুর অগ্নুৎপাতের ঘটনা ঘটবে মানে প্রচুর আগুন লাগবে বড় বড় জায়গায় বেশ বড় রকম অগ্নিকাণ্ড হবে এবং তাতে যানমালের বেশ ক্ষতি হবে তো খেয়াল রাখবেন আপনারা এটা আমি চাইছি এগুলো যাতে না ঘটে যতটা মানুষ প্রিকশান নিতে পারে তাই জন্যই বলে দেওয়া জ্যোতিষশাস্ত্রটা বেসিক্যালি তৈরি হয়েছে মানুষকে মানুষের ওয়েলফেয়ারের জন্য তো এটা ভয় ফয় দেখানোর কিছু নেই এটা নিয়ে কখনো চিন্তা করবেন না আর যতটা সম্ভব অ্যালার্ট থাকতে পারেন এবং অন্য লোককেও অ্যালার্ট করতে পারেন সেটাই এই শাস্ত্রটার বেসিক জায়গা তো সেটুকু করুন আর দু নম্বর হচ্ছে আমায় কখনো এই প্রোগ্রাম চলাকালীন কেউ ফোন করবেন না তার কারণ আমি ফোন অ্যাটেন্ড করি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে কোনো ফোন নেই অ্যাটেন্ড করার মতন আমি ফোন অ্যাটেন্ড করি না লাইভ প্রোগ্রাম করি বাট ফোন অ্যাটেন্ড করি না ফোন নেওয়া বেশ কিছু দিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছি খুব কারোর যদি প্রয়োজন থাকে তিনি আমাকে এস এম এস করতে পারেন বহু মানুষই করেন আমি আমার ক্ষমতা অনুসারে উত্তর দিই যতটা পারি কাজের অন্যান্য কাজের চাপ সরিয়ে আমি তাদের সাথে কিন্তু কোর্ডিনেট করার চেষ্টা করি কেউ যদি কখনও উত্তর না পেয়ে থাকেন তাহলে বুঝবেন আমি ব্যস্ততার কারণে দিতে পারিনি কারণ বহু লোকের সাথেই আমি নর্মালি বলে দিই খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি প্রশ্ন থাকে আমি বলে দিই অনেক দূরে আছেন যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না আমি বলে দিই তো তারা সেভাবে করবেন কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালীন কেউ ফোন করবেন না কারণ আমি ফোন নিই না লাইভ অনুষ্ঠান করি বাট ফোন নিই না কখনো 
তো বৃহস্পতির যে পোষণ আমরা ঢোকার পর থেকে বলছি যে প্রথমেই ঢুকেছে রোহিণী নক্ষত্র দিয়ে প্রথম বলে রাখি ঢোকা মাত্র তিনটে জিনিসকে প্রথম কনসিডার করে রাখুন আমাদের সব থেকে বেশি ফল দেয় যে গ্রহগুলো সেগুলো হচ্ছে যতক্ষণ সে একটা ঘরে বসে থাকে সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী থেকে যেগুলো দূরের গ্রহ শনি বা বৃহস্পতি এরা সব থেকে বেশি ফলদায়ী গ্রহ তার পরের লেভেলে দুটো প্ল্যানেট আছে যারা অত্যন্ত বেশি ফল দিতে পারে সেটা হচ্ছে মঙ্গল এবং শুক্র তার পরের লেভেলে দুটো প্ল্যানেট আছে তার মধ্যে একটা আমাদের স্যাটেলাইটই আমাদের চন্দ্র উপগ্রহ আরেকটি হচ্ছে বুধ এই তিনটে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন রাহু কেতুকে আমি এর মধ্যে আনছি না কারণ রাহু কেতুর গোচর ফলটা আলোচনা করার বিষয়টাই সম্পূর্ণ অন্যভাবে হয় আর রাহু কেতু কোনো প্ল্যানেট নয় সুতরাং সে তাকে আমি এই মূল আলোচনার মধ্যে আনছি না যখন রাহু কেতু নিয়ে আলোচনা করব ট্রানজিশনের সময় ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে বলে দেব কিভাবে কনসিডারে আনতে হয় সেটা এই মুহূর্তে ওটাকে বাদ দিয়ে রাখছি রবি নিয়ে আলোচনা করছি না কারণ আমি বারবার বলেছি রবির গোচর এফেক্ট সেইভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষে গোচর এফেক্ট হয় না রবি সামগ্রিক গোচর এফেক্ট হয় কারণ রবির ভেলোসিটি কখনো কমে না বাড়ে না রবি এক গতিবেগে চলতে থাকে সব সময় এবং রবি হচ্ছে এই হর যে কোনো হরস্কোপেরই হি ইজ দ্য কিং অফ দি হরস্কোপ এবং রাজা নিজে কখনো কোনো কাজ করে না রাজা সবসময় তার আমত্ব তার লোকজনকে দিয়ে কাজ করায় তো রবি সবাইকে দিয়ে কাজ করায় নিজে ফাংশন কম করে করে না বলবো না কম করে তো জুপিটারের প্রথম পার্টটা দেখবেন যেহেতু আমাদের চন্দ্রের নবাংশ নিয়ে ঢুকেছে এই ঘরে বিশাখা নক্ষত্রের একেবারে শেষ চরণ চন্দ্রের নবাংশ সেটা তো সেই পোরসারটা কিন্তু বেটার ছিল যখনই দেখবেন চন্দ্রের নবাংশ থেকেও মঙ্গলের নবাংশে ঢুকেছে গণ্ডগোল করা শুরু হয়েছে মঙ্গলের ঘর সবসময় বুঝবেন মঙ্গলের ঘর হচ্ছে তামসিক ঘর মঙ্গলের ঘর সবসময় টাফ ঘর লড়াই করার ঘর সংগ্রামের ঘর মঙ্গল মেটেরিয়াল বুদ্ধিরও ঘর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ঘর কিছুটা বিশেষ করে যারা হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করেন সার্জেনেরও ঘর যারা অপারেশন করেন ডাক্তারদের মধ্যে তারা বা যারা স্কালচারিংয়ের কাজ করেন বিভিন্ন হেভি মেটাল নিয়ে কাজ করেন যারা খুব টয়লিং মাসেস খুব পরিশ্রমের কাজ করেন বড় বড় রাস্তা বানাতে হয় সেই সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার মানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদের তাদের ঘর মঙ্গলের ঘরে যখনই জুপিটার ঢুকবে জুপিটার কিন্তু আমি বারবার বলেছি যে পৃথিবীর থেকে ষোলোশো গুণ বড় অর্থাৎ বৃহস্পতির মধ্যে ষোলোশো খানা পৃথিবী ঢুকে যাবে এত বড় বৃহস্পতি এবং এত বেটি এবং বৃহস্পতির ওপর ভাগটা এখনো শুকনো নয় পৃথিবীর ওপর ভাগটা যেরকম বিশেষ করে স্থল ভাগটায় আমরা হাঁটতে চলতে পারছি ডুবে যাচ্ছি না জল যেরকম বৃহস্পতির ওপর ভাগটা এখনো শোকায়নি লাভা আছে থকথকে লাভা আছে তো বৃহস্পতির মধ্যে ম্যাট্রিসেস আছে প্রচুর পরিমাণে এবং হেভি মেটালগুলো ওপর দিকে আছে এখনো জম জমতে পারেনি সেইভাবে বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়নি বৃহস্পতির চারপাশে এখনো জীব ওখানে বসবাস করার মতো অন্তত পৃথিবীতে যে সমস্ত জীব বসবাস করে যে টেম্পারেচার যে প্রকৃতি লাগে সেরকম প্রকৃতি বৃহস্পতির চারপাশে নেই ফলে আশা করা যায় সেখানে কোনো জীবও বসবাস করে না টেম্পারেচারও খুব হাই তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতির যে প্রকৃতিটা সেটা বুঝবেন বৃহস্পতি যেখানে বৃহস্পতি যেহেতু খুব ভারী গ্রহ যেখানে ঢুকবে সেই জায়গাটাকে ডাবিয়ে দেবে প্রথম বনমিরের বিখ্যাত উক্তি আছে স্থান হানি কারায় গুরু গুরু যেখানে ঢোকে বিশেষ করে মঙ্গলের ঘরে যখন ঢোকে সে মানুষকে শিফটিং করবে ট্রান্সফার করবে তার রুম শিফটিং হতে পারে বাড়ি শিফটিং হতে পারে বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাট কিনতে পারে বা ফ্ল্যাট থেকে বাড়িতে আসতে পারে নতুন জমি কেনার যোগ থাকে কারণ মঙ্গলকে দিয়ে আমরা জমি জমাকে ডিনোট করি হ্যাঁ বা জমি লাগোয়া যে বাড়ি একতলা বা ম্যাক্সিমাম দোতলা বাড়ি গ্যারেজ মঙ্গল গাড়িকেও কিছুটা দেখে কিন্তু নর্মালি হেভি ভেহিকেল শুক্র যেরকম লাইট ভেহিকেলকে দেখে সেরকম হেভি ভেহিকেলকে দেখে ট্রাক বড় বড় ট্রেন হুম দেখবেন এই সময় বেশ কিছু নতুন ধরনের ট্রেনের এসছে আমাদের দেশে যেগুলো একটুখানি আধুনিক মানে মডিফিকেশানটা একটু নতুন এবং আরও আসতে চলেছে কয়েক বছরের মধ্যে তো এই ফেসটা কিন্তু এই জুপিটার এখানে এগুলোকে খুব সাহায্য করবে তো এগুলো ফ্যাক্ট আছে আমি যে কথাটা একটু আগে বলছিলাম যে ছকের ক্ষেত্রে প্রথম এফেক্ট হয় গ্রহদের তারপরে এফেক্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে গোচর সেটাও গ্রহদেরই অর্থাৎ আপনার বেস ছকের সাপেক্ষে বর্তমান গোচর ব্যবস্থাটা কীরকম আছে 
কারণ মনে রাখবেন একটি বাচ্চা যখন জন্মায় তখন যে ছকটা তার থাকে সেই মুহূর্তের যেটা গোচর সেটাই তার হরোস্কোপ বেস হরোস্কোপ এবার সেটাকে আমরা নবাংশে বিভক্ত করি দ্রেক্কানে বিভক্ত করি যেরকম যেরকম আমাদের দরকার পড়ে দেখার জন্য সেইভাবে আমরা বিভক্ত করে ব্যাপারটাকে আমরা ছকটাকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করি বেস ছকটা এক থাকে পাল্টায় শুধুমাত্র দশাগুলো তো বহু মানুষ আমাকে অনেক সময় প্রশ্ন করেছেন যে এই ছকটার ক্ষেত্রে কি আছে ছকটা তো ভালো ছক কিন্তু এফেক্ট পাচ্ছি না তো এফেক্ট পাওয়ার জন্য তার করস্পন্ডিং দশাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সব দশায় সব ছক অ্যাক্টিভেট হয় না এটা প্রথম মনে রাখবেন খুব কম মানুষ আছে যা সারা জীবন ধরে সব দশাতেই ছকটা সমানভাবে অ্যাক্টিভেট আছে এরকম মানুষ পৃথিবীতে খুব কম আছে ভবিষ্যতেও কম আসবে এবং অতীতেও খুব কম ছিল যার যে দশার ওপরে যার কোনো এফেক্ট নেই আমি বলছি না হয় না এরকম কিছু ব্লেসড মানুষ হয় যেটা খারাপ বা ভালো আমি এরকম দু একজনকে দেখেছি যারা ছোট থেকে দারিদ্রতার শিকার হয়েছে এবং ভালো গুণ থাকা সত্ত্বেও সে মানুষ সেই দারিদ্রতাকে কাটাতে পারেনি আজীবন তাকে কম বেশি সেই সংগ্রাম করতে হয়েছে উল্টোটাও দেখেছি ছোট থেকে দেখে শুনেছি যে সেই মানুষ ধনী পরিবারই জন্মেছে বিত্তবান সেই মানুষ মোটামুটি সেটা মেনটেন করছে এখনও প্রায় তো দশা খুব একটা এফেক্ট ফেলেনি বাড়ায়নি খুব একটা কমায়নি মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ডে তাকে রেখেছে এরকম মানুষ খুব কম পাবেন প্রত্যেকটা মানুষেরই জীবনে উত্থান পতন থাকে সেটা কিন্তু দশা এবং গোচরের ওপর ডিপেন্ড করে থার্ড আলোচনাটা আসে নক্ষত্র হ্যাঁ অনেকে বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে বিচার করেন তো তা আমি কারোর পদ্ধতি নিয়ে কোনো কিছু বলার আমার নেই যে যেভাবে করতে পারেন যদি সেটা ঠিক হয় তাহলেই হলো তো ধরে নিচ্ছে সেগুলো ঠিক নক্ষত্রের বিচারটা আসে টার্সিয়ারি আমাদের যারা একদম সনাতন যে বৈদিক পদ্ধতিতে অ্যাস্ট্রোলজি করা হয় সেটাতে স্টারেদের জায়গাটা হচ্ছে সবসময় টার্স টার্সিয়ারি মানে তিন নম্বর আলোচনার জায়গায় আসে নক্ষত্রকে প্রথম গ্রহ তারপরে গোচর গ্রহের সাপেক্ষে তথা দ্বিতীয়টাও গ্রহ তিন নম্বর হচ্ছে নক্ষত্র তো নবাংশ কিন্তু গ্রহ এবং নক্ষত্র দুটো মেলানো জায়গা এবং নবাংশ সবসময় যখনই বার্থ চার্ট তৈরি হবে তার সাথে সাথেই নবাংশ তৈরি হয়ে যাবে এবং দুটোকে মিলিয়ে বিচার করতে হবে তো গোচরের ক্ষেত্রেও তাই তো নবাংশে আলোচনা ঢুকছি যেহেতু এখন রয়েছে বেসিক্যালি বুধের নবাংশে রয়েছে বৃহস্পতি অর্থাৎ বৃহস্পতি রবির নবাংশ ছেড়ে দিয়েছে এখন বুধের নবাংশে রয়েছে তো বুধের বুধের নবাংশে কিন্তু বৃহস্পতি খুব ভালো ফল দেওয়ার জন্য নয় আপনারা জানেন যে বুধ এবং বৃহস্পতির প্রকৃতি কিন্তু এক নয় যদিও বুধ এবং বৃহস্পতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু একত্রে অবস্থান করাটা বেটার কিন্তু বুধের ঘর জুপিটারের জন্য খুব ভালো নয় খুব খারাপ বলবো না কিন্তু খুব ভালো না দুজনের মধ্যে কিছু মিসম্যাচ আছে সব গ্রহের সাথেই সব গ্রহের একটা ডিফারেন্স আছে প্রত্যেকটা গ্রহেরই কিছু প্রকৃতি আছে তো বুধের সাথে বৃহস্পতিরও একটা প্রকৃতিগত ডিফারেন্স আছে এর পরের গ্রহ হচ্ছে শুক্র শুক্রের সাথে বৃহস্পতির কিন্তু বেসিক্যালি একদম ইডিওলজিক্যাল বৈরিতা আছে দুজনেই জ্ঞানী শুক্র কিছু ক্ষেত্রে জুপিটারের থেকেও বেশি জ্ঞানী আর্ট অ্যান্ড কালচারের যে পার্টটা জুপিটার আর্ট অ্যান্ড কালচারে আছে কিন্তু শুক্র যেরকম যে আর্ট অ্যান্ড কালচারকে নিয়ে মানুষকে এন্টারটেইন করা অর্থাৎ দেখবেন যত সিনেমা জগতের মানুষ বা যারা আছেন তারা শুক্রের এফেক্ট প্রচুর বেশি আছে তারা কিন্তু জনগণকে এন্টারটেইন করেন বিভিন্ন সিনেমা নাটক কবিতা বা অন্যান্য বিভিন্ন কলা কৌশলের মাধ্যমে তারা মানুষকে এন্টারটেইন করেন বা আমাদের আমাদের রিক্রিয়েশনের একটা জায়গা সেটা তো শুক্রের মধ্যে সেই গুণটা আছে জুপিটার থেকে এই গুণটা শুক্রের মধ্যে বেশি আছে জুপিটার কিন্তু অনেকটা রিজার্ভ অনেকটা ইন্ট্রোভার্ট ক্যাটাগরির মানুষ তো শুক্রের ন শুক্রের নবাংশেও যখন এই রবি থেকে পরের যে যাবে তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট পর্যন্ত সেটা যাবে শুক্রের নবাংশে তো এই দুটো নবাংশ কিন্তু খুব ভালো নয় বর্তমান যে নবাংশে চলছে অর্থাৎ এখন বুধের নবাংশে চলছে বুধের নবাংশে বৃহস্পতি চলছে এবং সে ঘরটাকার মঙ্গলের ঘর বেস ঘর তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটু চেঞ্জেস হবে এখন প্রশাসনিক পরিবর্তন হবে বিভিন্ন জায়গায় তো তার ফল দেবে ছোট থেকে বড় একদম গ্রাস রুট লেভেল থেকে একদম বড় স্থান পর্যন্ত এখন যারা একেবারে বড় প্রশাসনিক পদ আছে সেগুলোকে নর্মালি স্যাটার্ন দেখে যেগুলো মাঝারি লেভেলের প্রশাসনিক পদ সেগুলোকে বৃহস্পতি দেখে 
আর যেহেতু মঙ্গলের সাথে যুক্ত রয়েছে মঙ্গল আবার একদম লোয়ার লেভেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দেখে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দেখে যেগুলো আমাদের ডিফেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের দেখে দেখবেন এখানে প্রচুর রকম পরিবর্তন হবে এবং মাঝামাঝি লেভেলে যারা নেতৃত্ব করছেন যে সমস্ত মানুষেরা যে সমস্ত যারা ইনভলভ রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন হবে ক্ষমতা বাড়বে ক্ষমতা কমবে এটা কিন্তু বুধের নবাংশে থাকার জন্য জুপিটার ফল দেবে স্পেশালি যারা একটুখানি ডেলিকেট বা খারাপ দশায় রয়েছে বা গোচর যাদের ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো পজিশানে নেই তাদের কিন্তু এফেক্ট দেবে অর্থাৎ বুধের নবাংশ দেবে শুক্রের নবাংশেও দেবে শুক্রের নবাংশেও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ফল দেবে কিন্তু একটু ফিমেল রিলেটেড বেশি দেবে একটু মহিলা রিলেটেড বেশি দেবে কারণ শুক্র কিন্তু আমি বারবার বলেছি ফিমেল সেন্ট্রিক প্ল্যানেট মহিলা ঘেঁষা ওর ক্যারেক্টারের মধ্যে একটা একটা মহিলা ব্যাপার আছে পুরুষ ব্যাপারটা কম আছে শুক্রের মধ্যে বুধের মধ্যে যেরকম বুধকে আমরা দেখেছি ইউনাক বলা হয় অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের একটা মাঝামাঝি ক্যারেক্টার বলা হয় আমাদের বইগুলোতে শুক্রের ক্ষেত্রে কিন্তু স্ত্রী বলা আছে স্ত্রী কারো গ্রহ তো শুক্রের যখন আসবে দেখবেন সেটা মঙ্গলের ঘরে জুপিটার করবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চেঞ্জ করবে বা বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা বড় বড় শিক্ষক মাস্টারমশাই যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন করবে কারণ জুপিটার জ্ঞানের কিন্তু সেক্ষেত্রে ফিমেল অর্থাৎ বিপরীত যারা মানুষ আছেন অর্থাৎ আমি পুরুষ মানুষ একজন বিপরীত মানুষ বিপরীত লিঙ্গের মানুষ জেন্ডারের মানুষ তাদের ক্ষেত্রে এফেক্টটা বেশি হবে শেষ যে নবাংশটা পাবে তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট সেটা বৃহস মঙ্গলের নবাংশ পাবে সেই মঙ্গলের নবাংশটা কিন্তু আবার অনুরাধা নক্ষত্রের ভালো যাবে অর্থাৎ তার মানে অনুরাধা নক্ষত্রের যে চারটে নবাংশ আছে সেটা হচ্ছে রবি বুধ শুক্র এবং মঙ্গল এই চারটে নবাংশের মধ্যে অর্থাৎ তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিটের মধ্যে কিন্তু ছ ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট এইখানে কিন্তু বেটার আছে নবাংশের মধ্যেখানে দুটো জায়গা অর্থাৎ এখন যে জায়গাটা চলছে বুধে এখন বৃহস্পতি ন ডিগ্রির থেকে বেশি আছে তো বুধের নবাংশ প্রায় ছাড়ার জায়গায় চলে আসছে ও শুক্রের নবাংশে ঢুকবে এই ফেসটা কিন্তু একটুখানি একটু গন্ডগোলের আছে তারপরে আবারও মঙ্গলের নবাংশে যখন ঢুকে যাবে তখন কিন্তু আবার বেটার ফল দেবে তো সুতরাং অনুরাধা নক্ষত্র কিন্তু অবশ্যই এবং অনুরাধা নক্ষত্র মনে রাখবেন শনির নক্ষত্র কিন্তু রবির খুব প্রিয় নক্ষত্র এটা কেন রবির প্রিয় নক্ষত্র সেটা প্রশ্ন করলে আমার এইটুকু সময়ের মধ্যে বলা সম্ভব নয় এই সতেরো নম্বর নক্ষত্রটি রবির প্রিয় নক্ষত্র যারা একটু ধর্ম চর্চা করেন পুরান আদি পড়েছেন তারা হয়তো জানেন কেন আমি সেই টপিকটা আমি শুধু বলে রাখলাম রবির প্রিয় নক্ষত্র সুতরাং যখনই চন্দ্রের নবাংশের পরে রবির নবাংশ এসছে অর্থাৎ বৃহস্পতি যতক্ষণ পর্যন্ত বৃশ্চিকের ঘরে ছ ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত ছিল সেই টাইমটা কিন্তু কম্পারেটিভলি বেটার ছিল এই যে চারটে ঘরের নবাংশ আছে তার মধ্যে প্রথম নবাংশটাই কিন্তু সব থেকে ভালো এই চারটের মধ্যে এরপরে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র চলে যাবে আঠাশ তারিখ থেকে আমি সামনে সোমবার এই অনুষ্ঠানে বলে দেবো যে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব পড়বে এই তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিটের মধ্যে কিন্তু মাঝামাঝি দুটো ফেস কিন্তু খুব একটা ভালো নয় এবার নক্ষত্র সিদ্ধান্ত দিয়ে আপনারা দেখে নেবেন রেসপেক্টিভ কোন কোন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে আপনাদের যে পজিটিভিটি আছে নেগেটিভিটি আছে প্রত্যেকের ছকের সাথে মিলিয়ে নেবেন তাহলে একদম বিচারটা নিজেরাই করতে পারবেন কারো সাহায্যের খুব একটা প্রয়োজন হবে না আর এই বৃহস্পতি যখন শুক্রের নবাংশে যাবে তখন কিন্তু বিবাহ কারক জায়গাটাও একটু অ্যাক্টিভেট হবে যে সমস্ত মেয়ে বা ছেলের বিয়ে অনেকদিন আটকে রয়েছে বা রিম্যারেজ কারোর হবে তার কিন্তু এই সময় হওয়ার খুব ভালো যোগ আছে অর্থাৎ আর চার পাঁচ দিন পর থেকে শুক্রের নবাংশে থাকবে সেই সময়টা পনেরো ষোলো দিন মতন থাকবে এই টাইমটা কিন্তু বেটার এফেক্ট দেবে কানেকশানের ক্ষেত্রে তো আজকে এ পর্যন্তই রাখছি সামনের দিন আপনাদের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নবাংশ বলবো বলে মোটামুটি এই আলোচনাটা বৃহস্পতির গোচর নিয়ে আলোচনা এরপর শেষ করব তারপরে স্যাটার্ন নিয়ে বলবো নবাংশ নিয়ে বলবো যেহেতু প্রশ্ন আছে প্রচুর আপনারা শুনতে থাকুন কমেন্ট করুন প্রশ্ন করুন আমি আমার সময়ের মধ্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে এখানেই রাখছি প্রত্যেককে আমার নমস্কার